അസ്ലാം അലൈക്കും ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ബ്രഡ് ഷവർമ പോക്കറ്റ് റെസിപ്പിയാണ് ഭയങ്കര ഈസിയാണ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഇഫ്താറിനൊക്കെ പറ്റിയ നല്ലൊരു വിഭവമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഷവർമ മസാല റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ആണ് അപ്പോൾ ചിക്കന് ഏകദേശം ഒരു കണക്ക് വെച്ചിട്ട് എടുത്താൽ മതി കുറച്ച് കൂടിപ്പോയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ചിക്കൻ ഒന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട എന്നുള്ളവർക്ക് ഒന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുത്താലും മതി ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് കേബേജ് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഏകദേശം ഒരു കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു കണക്കിൽ എടുത്താൽ മതി കുറച്ച് അധികമായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ കപ്പ് തക്കാളി അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ആ കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ കപ്പ് ക്യാപ്സിക്കം ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇനി ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്ക് അത് ഒഴിവാക്കുക ഇനി ഉള്ളി വേണമെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത ചിക്കന് ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസസ് ആക്കിയിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുക അപ്പോൾ ഇനി എക്സ്ട്രാ വേറെ എന്തെങ്കിലും സലാഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ചേർക്കേണ്ടവർക്ക് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കക്കിരിയൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അതൊക്കെ ചേർക്കുക ഇനി നമ്മുടെ ഷവർമ മസാലേൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സാധനം അതായത് മയോണൈസ് അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അത് നമ്മൾ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അരക്കപ്പോളൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം മയോണൈസ് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർക്കാം മയോണൈസിൽ അത്യാവശ്യം ഉപ്പുണ്ട് ഇനി എക്സ്ട്രാ വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഫില്ലിങ് വെക്കാനുള്ള ബ്രെഡ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് പീസ് ബ്രെഡ് ഇതുപോലെ ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് പരത്തി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള എന്തെങ്കിലും കുക്കി കട്ടറോ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബോട്ടിലിൻ്റെ അടപ്പോ എടുത്തിട്ട് ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് ബ്രെഡും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഓട്ടി പിടിച്ചിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എത്ര പീസ് വേണോ അതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക പിന്നെ ബാക്കി വരുന്ന ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം അത് നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡ് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കളയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അത് ഇതുപോലെ മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക ഇനി ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് അതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൂന്നോ നാലോ ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ പാൽ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ബ്രെഡ് ഇതിൽ മുക്കിയെടുക്കുമ്പം ബ്രെഡ് അധികം മുട്ട കുടിക്കുകയും ചെയ്യില്ല അതുപോലെ തന്നെ ബ്രെഡ് നമ്മൾ എണ്ണയിലിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അധികം എണ്ണയും കുടിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഓരോ പീസ് ബ്രെഡ് എടുത്ത് ആദ്യം ഒന്ന് ഈ മുട്ടയിൽ മുക്കിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം പൊടിച്ച ബ്രെഡിൽ മുക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതുപോലെ എല്ലാ ബ്രെഡും ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി എണ്ണ ചൂടായിട്ടാകുമ്പം അതിലേക്ക് ബ്രെഡ് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഈ ബ്രെഡ് നല്ല പൂരി പോലെ ഒന്ന് പൊങ്ങി വരും അപ്പോൾ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആകുമ്പം എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം അപ്പോൾ ഒരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി ബ്രെഡ് ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ശ്രദ്ധിക്കുക
ഇനി നമുക്കിത് നടുവിലൂടെ ഒരു കത്തിയോ കത്രികയോ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച ഷവർമ മസാല ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ബ്രെഡ് പകുതിയായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഫുള്ളായിട്ടും ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഷവർമ മസാല ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരുപാട് ബ്രെഡൊന്നും ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ട് പീസെല്ലാം കഴിക്കുമ്പം തന്നെ നല്ല വയർ ഫുള്ളായ പോലെ തോന്നും അപ്പോൾ കുറച്ച് ബ്രെഡൊക്കെ മതിയാവും നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് നല്ല ക്രിസ്പി ബ്രെഡും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഷവർമ മസാലയൊക്കെ വരുമ്പം ഭയങ്കര ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനിയും പുതിയൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് കാണാം അണ്ടിൽ താൻ ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ അസ്സാം വലൈക്കും